bairro, que podia se chamar cidade pela dimensão, é essencialmente cultural. Em cada esquina, um artista. Um ateliê em cada esquina. Quer dizer, então, é realmente é muito rico o bairro em termos culturais. Falar de Santa Teresa é falar de arte. E falar de arte em Santa Teresa é falar de Laurinda Santos Lobo. Laurinda foi uma mecenas, foi uma grande dama da Belle Époque, né? Foi mecenas de Vila Lobos, é, Tarsila do Amaral. E a cidade do Rio de Janeiro a homenageou a colhendo as suas duas residências. Uma aqui, o Parque das Ruínas, que é belíssimo local, onde você tem uma vista panorâmica da cidade, única. A Academia Brasileira de Literatura de Cordel foi fundada no dia 7 de setembro de 1988, fora de Santa Teresa. Em 1993, se transferiu aqui para o prédio do Águia do eminente general Humberto Peregrino e aqui ficou. O turista que é vindo aqui será muito bem recebido, onde será os nossos 13 mil títulos, o nosso acervo de cerca de 300 mil folhetos de cordel. E o bairro tem uma das coisas mais incríveis, que não existe em nenhuma outra parte do Rio de Janeiro, que é o bondinho, que facilita a vida dos moradores e fora isso é sempre um, um passeio turístico, né? Maravilhoso. O turista que quiser poderá ir para a Feira de São Cristóvão, onde a Academia Brasileira de Literatura de Cordel tem uma loja. Depois pode vir aqui, é lógico, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a sede aqui em Santa Teresa, porque aproveita e visita a maior instituição voltada para a literatura de Cordel e um paraíso ao mesmo tempo, chamado Santa Teresa. <música>